告诉我，你怎样才能娶我？母后还在的时候对我说过，希望将来我能娶个举世无双的女子。你是月正，怎么认不出来了吗？是啊，你变得这么漂亮，我都不敢认了。我上山学艺八年，就是为了要做举世无双的女子。怎么样，我做到了？没想到你还记得我当初说的话。你当初说的每一句话，我都记在心里呢。你怎么突然问起这个了？啊，我好久没见皇上了，我想送皇上一个礼物。我父皇骁勇善战，外人啊都以为他喜欢兵器武略，其实他最喜欢收藏名家字画。名家字画？嗯，名家字画。皇上马上就到了，知道了。凤寻，父皇，母后。臣女元月贞叩见皇上万岁，娘娘千岁。免礼。谢皇上。你就是元太傅的千金，比小时候更添贤雅之气了。父皇。你看这幅画，哦，大师谢寒白的作品。父皇，这是月征刚刚画的。你看，这墨还没有干透呢。月征献丑了，启禀皇上，杜白山人谢寒白是我师傅。啊、哦，难怪了。谢大师，画风蕴含禅意，经师风雅之事，竞相珍藏却不可得。想不到你小小年纪，便能习得谢大师的笔下神韵，<笑>难得难得啊！谢大师的画作，皇上已经寻求数年。嗯，师傅的画作很少外传，不过臣女有一幅师傅的真迹。皇上若不嫌弃的话，臣女愿意献给皇上。<笑>好啊，好啊，那朕就谢谢你了。呃，你献画有功，朕也应该赏赐你。你想要什么，尽管说。臣女听闻不打球队上缺一男一女。臣女跟家兄自幼喜欢打球，请皇上允许臣女兄妹参加这次比赛。哦，父皇，月贞和月缺从小与儿臣一起打球，儿臣相信他们的球技定可以助儿臣一臂之力，请父皇恩准。嗯，既然太子有如此信心，朕就准你所奏。<笑>谢父皇恩典。
这叫情思，刀剑不侵，兵火不化。你见到梁王以后啊，他每做一件令你感动的事情，你就打上一个结，等到打满三个结之后，你才能嫁给他。为什么要打满三个结才能嫁给他？你与他一别八年。如果他连三件感动你的事情都做不到，哦，这样怎么能确定他会对你真心相待呢？情思杰，嗯，我看，嗯，凤林做了什么让你感动的事？你竟然要打这个情思杰啊！我跟你说，今天我进宫去找他，啊，他说我变漂亮了，的确举世无双，<笑>是不是真失策呀、啊？哦，什么失策？再说一遍！快点，快点，快点，就他，他不是院长，就因为这，这这这这让你感动了？这当然会让我感动了。我的天哪，师傅也太失策了，你的感动点也太低了。你根本就不懂，我不跟你说了。来，等等，这边，来。真不错，漂亮！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，和寻儿好像都很喜欢月正。月正太过活泼，心性不定。若论太子妃人选，端庄稳重的思雨更为合适。来，快，快站住！太子妃的人选，皇上跟我的看法不一致。皇上怕是觉得月贞更适合做太子妃。啊，那就两个都去，这样不就两全其美了吗？寻儿似乎对月贞特别有情意。如果两个都去，万一寻儿专宠月贞，而冷落了思雨，那本宫还笼络得了杜志安的心吗？再说。两名最出众的女子都许给了我们寻儿，皇上一定会怪本宫偏私太子，薄待梁王。啊，娘娘所言极是啊。无论如何，月贞必须嫁给凤林。见母后，灵儿，请起
不知母后急着找我前来有何事？灵儿，你父皇心系你兄弟二人选妃一事，想让母后先问问你的意思。京城目前有两个最出众的女子，一个是杜将军之女，杜思雨；另一个是太傅元学士之女，元月贞。不知灵儿中意哪一个？多谢父皇母后的关心。太子身负国祚，理当由太子先选定之后，再为我打算。长兄先婚，人伦之长。再说，他们二人都是你自幼的玩伴，不知道你更喜欢哪一个，直说无妨。小时候本王虽与他们熟识，但时隔多年，现在也谈不上喜欢谁。再说，婚姻大事，本应听从父母之命，还请父皇母后替我做主便是。你父皇是想将月贞许配于你，不知灵儿是否满意？满意，当然满意。母后顺势为本王考虑周详，一切但凭母后为我安排。既然如此，就遵照皇上的意思吧。有劳母后成全。私圣旨、啊。凤雪，这么忤逆的事儿，你怎么都敢做呢？父皇要赐思雨为太子妃，我当然不能同意了，对不对？嗯。看来你小子还真为他惹出事端了。哎，不是。思雨他哪里不好了？你为什么不愿意娶她？她知书达理，进退有据，是母仪天下的最佳人选啊！你怎么能拒绝她呢？你，我我我我我什么呀？你这么一闹，让思雨怎么办啊？她多难堪啊！如果传出去的话，你让她怎么面对啊？你想过没有？好，好，思雨好，思雨哪儿都好，可是我不喜欢她，我喜欢你，我从小就想娶你为妃。那个月章，你听我说，别，哎哎，月章，月章，月章，你想的还真会挑时候啊！怎么会喜欢我呢？喜欢我干什么呀？哎呦！啊！讨厌！你这个举世无双的女子，在这干什么呢？我都快烦死了。你还取笑我？哟，怎么了？谁欺负我们这位举世无双的女子了？都是凤寻啊，他说是因为喜欢我才把圣旨给撕了的。哦，凤寻，凤莲，你去帮我给凤寻带个话好不好？你叫他不要喜欢我。也别再说娶我的话了，我是不会嫁给他的，好不好？当太子妃不挺好的吗？荣华富贵，享之不尽。当太子妃有什么好的呀？你为什么这么说？我才不要想什么荣华富贵呢，况且我也不喜欢他。太子样样出众，而且。对你用情极深，你说，你嫁给他有什么不好、啊？我才不要呢！我已经有喜欢的人了。傻丫头都有心上人了，谁呀、啊
老啊，月老，我可是一心一意想嫁给凤鸣。我，哦、啊，是凤鸣哦，你千万别错觉鸳鸯谱，要不然我可不理你了。如果你让我在感情上成为一个怨女的话，到时候啊，我一定会跟玉皇大帝告你的状。不过当然了，你若是能遇上好事的话呢，我一定会备三声大礼来孝敬您的，一言为定。嗯、皇后，朕和寻儿都来看你来了，你放心吧，朕已决定，以国师所言，为弥平天下异象。不费太子了。为此，朕还特地颁了罪己诏，戒斋一巡。母后还不醒来，是不是对寻儿的一腔怨怒，仍旧郁结在心？母后，儿臣知错了，儿臣再也不会做出让母后担心的事了。雪儿。你是你母后的守护秀星，由你诚心祈祷，你母后一定会化险为夷，安然醒来。母后，为什么你病得这么重，父皇他都不来看你？是一国之君，国事繁忙，哪能随时得空呢？对吗？父皇，等你母后醒来啊，朕一定要抽空多陪陪她。这阵子，让她烦心的事。朕应该好好孝顺母后，再不然母后为儿臣伤心动怒父皇原谅了太子，我也替他感到高兴。父皇身边有他照顾，我能安心了。皇宫虽大，却无我容身之地。也许北疆才是我的归处吧。只要有真心相待的人陪伴着，在哪又有什么分别呢？你这个傻丫头果然长大了，学会安慰人了。我希望我能成为那个永远可以安慰你的人。问娘娘，今日召微臣夫妇进宫，不知有何要事？本宫是奉皇上之命，来替梁王提亲，但望元太傅能同意月贞和林儿的这门亲事。和娘娘的好意，微臣夫妇何以克当？只是小女生性散漫，不懂规矩，实在配不上王爷，恐怕难以担当王妃重任，请娘娘见谅。袁太傅过谦了，本宫也是奉了皇上口谕
，如若袁太傅不同意这门婚事，本宫不知该如何向皇上交代。凤林久处北疆，曾经有父太傅教诲。回宫之后，父皇也曾当面训斥。凤林已向父皇保证，一定痛改前非，修正己过，请太傅莫要介怀，给凤林一个改过自新的机会。我看见凤林一个人孤零零的站在静兰宫外，看着皇上带着凤寻在皇后娘娘床边说话。他们一家三口，其乐融融的。可凤林他，像个外人似的。难怪凤林的眼神里，全是羡慕和落寞。我看了都替他难过。既然皇上与娘娘如此疼爱，那就天颜高攀了。太好了。本宫总算不负皇上重托、啊。王爷，殿下到了。殿下，殿下。太傅，你怎么来了？哎呀，荒唐！哎，太傅，太傅，王爷，魏浩，谁让你把太子带进来的？殿下已在偏厅酒后多时，我就……你还有话？滚！是。答应我要好好照顾月征的吗？你怎么能够如此荒唐放纵？<笑>殿下，这两者不矛盾啊！我不过就是与府中的事机消遣取乐罢了，有什么大不了的？皇兄，如果你真的在乎月征，你还看重这桩婚事，你就应该洁身自爱。刚刚袁太傅也看见了，你让月正情何以堪？难道我娶了王妃就不能再有其他的姬妾了吗？你，月正那么喜欢你，你这样做对得起他吗？我把他娶回来，锦衣玉食的待他，我怎么会对不起他呢？你以为月正在意的是王妃之位吗？他在乎的是你。你错了。如果今天我是山野村夫，他还会在意我吗？月正真是瞎了眼了。你根本就不是真心喜欢月正，我不会让她嫁给你。袁太傅，你这是何意呀、啊？皇上，臣女鱼丸寒微，实在不敢高攀梁王，还请皇上另选佳人。日前，太傅不是已经应允，怎么今日又来悔婚呢？今日微臣去王府探望王爷，王爷竟与。府上丫鬟白昼宣淫，在微臣面前还毫无羞涩，如此行止，让微臣实在不能。
同意这桩婚事啊！息怒，请起。莲儿自小远离京师，朕对他疏于管教，错在朕。莲儿正当英年，偶有放纵，尚可原谅，还请太傅多多担待。皇上。不修小德，何以成君子？微臣迂腐，对此不能等闲视之。哦，太傅，你先消消气，请先回府静候，待朕宣灵儿前来问个清楚，再给太傅一个交代。算回来了，你怎么能去跟皇上说退婚呢？你可是太傅，说话怎么能出尔反尔呢？你明明答应我了的。风铃丧文败行，事关德行，爹绝不能让你嫁给这样的人。哎，等等，爹，那叫不言失职过，对吧？你是风铃的老师，他这样你也有责任。我，我教过的学生何止是他，太子也是我的学生，他就品行端正。呃，对啊。就是因为他这个样子，我们才该关爱凤林，导正他的偏差行为啊！这不是你一直教我们做的事情吗？哎呀，够了！儿女婚事，本来就应该父母做主。我已经决意给你退婚，你不要再说了。不，我一定要嫁给他。我就是不准。我就要嫁给他。我不准。你迂腐。饿了吧？吃点东西吧。香兰，你先退下吧。是，夫人。正儿，你能明白你爹的心意吗？他不肯你嫁给凤林，是怕你将来会受委屈。你爹和我都只希望你能过平淡的生活。皇家的事，风云难测。凤林又如此风流成性，你和他会过得幸福吗？我也不知道嫁给他会不会幸福，但是我知道，我要是现在不嫁给他，我这辈子都不会开心。你真的忘不了小时候对凤林懵懂的感觉。嗯，娘，我不曾忘怀。我还记得，我第一次在西风宫看到凤林的时候，他那时候流泪的样子，一下子就让我心疼了。我很想对他好。也许在外人看来。凤林身为皇子，风光无限，可是我能感受到他内心的孤单。娘，我从小是由爹娘陪伴着长大的，我过得很幸福。可是凤林他，却永远的失去了亲娘。我想陪着他，让他开心，这就是我的梦想。
，真儿，娘明白，娘也年轻过，但是你和凤林之间相隔了八年，你并不晓得凤林这八年来有什么变化，这你想过没有？我想过，可是我对他的心意从来都没有变过。我希望我的幸福能够跟凤林一起分享，我想要给他从来都没有体会过的温暖，我希望给他一个家。让他有子女可以疼爱，这样他就不再孤单了。正儿，你知道吗？女人成了亲，就把这一辈子的幸福都堵在里面了。娘真怕迁就了你，将来有一天，你会后悔的。我不会后悔的。娘，女儿已经长大了，你就让女儿自己选择自己的婚事，好不好？娘，就算女儿将来失败了，万一要，我也绝对不会后悔的。我一定会说服我爹，我一定会嫁给你的，你千万别着急啊！玉正，你真的愿意嫁给我吗？嗯。北疆不像京城啊，荒凉贫瘠，战事频传，我身负重任，我怕我照顾不了你。何况，你远离家人，思乡之情无以慰藉，你何必要去这么远？你要忍受这份苦吗？我不用你照顾我，我自己会照顾我自己啊。凤林，来，来嘛，你坐，你坐。我跟你说，以后只要能陪在你身边，我什么苦都不怕，真的。你以前一个人太孤单了，我要给你一个家，你会觉得很温暖的。玉正，你听我说、嗯，关于我在北疆那些事，不尽是流言。你能容忍这些事吗？不能。不过你以前，是因为我一直不在你身边，我相信你以后不会再那样了。凤林，你是不是不喜欢我呀？嗯，嗯，这是喜欢还是不喜欢啊？可以喜欢，可以，那不就行了吗？你放心吧，我会亲自去跟皇上说明。不用担心了，啊，小姐，嗯，还在回味王爷跟你说的悄悄话呢。凤林他对我可真好，处处都在为我着想。小姐，等你嫁给王爷以后啊，肯定天天会笑醒的<笑>。好了，真好看。有了这三个情丝结啊，也算是对得起师傅的话了。嗯。恭喜太傅，既然宣旨完毕，小人就告退了。好，谢公公。行了，你还怕皇上把名字给写错了，把别人许配给凤林啊？这是我的圣旨，我当然要好好看了。
飞舞，你始终守护爱的温度。你的笑是那么天真和浪漫，让我不想再醒来。今日本王大喜，本王先干为敬。恭喜王爷，贺喜王爷小姐，新娘子不能自己揭盖头，不吉利。真的，嗯，嗯，那我还是盖着吧。小姐，你别急，我去替你看看。嗯嗯，好啊，快去。来来来来来，啊，来一杯，再来一杯，哎，天上天上，慢走慢走。哎呀。袁少爷呀、啊，哎呀，一定要喝好好好，来来来来来，少爷，来来来，来一杯，来来来，我几个，青兰，时辰到了，干干干了干了，等一下，干，一定要多喝呀，来来来，各位各位各位各位，哎，等一下等一下，今天是梁王的新婚之喜，对不对？说的对呀，新婚最重要是什么？自然是洞房花烛夜了，哎。来来来来来，哎哎，新郎官，我说你这新郎官是真不着急还是假不着急啊？净顾着喝酒，错过了吉时就不好了。到时候我妹妹跟我进屋可管不了啊！哎呀，好了好了，快快，我妹妹等着急了，快，来，小青，哎呦，我让你少喝点，你看你喝多少。放心吧，没事。伤口虽然深，还好未伤及要害。美猴，你去外面照应一下，千万不要让宾客知道。是。疼不疼啊？皮肉伤不碍事。怎么会这样？香兰，这儿有约征照顾，我们出去吧。是。王爷，小姐，香兰告退了。嗯
，我看你还是不要动了，伤口刚包扎好，今天在这儿休息吧，我在这儿陪你。那怎么可以？今晚受闻洞房花烛，怎么能在这里？没事的，你的伤要紧。再说了，我们已经拜过天地，成为夫妻了，一辈子都要在一起的，何必拘泥于这些俗礼呢？放休息吧，累了一天了。我不累，我得在这照顾你啊。再说了，你受伤了，我得保护你啊。你就安心睡吧，我去给你拿床被褥。啊、嗯，别动啊。醒了，来，小心啊！哎，怎么样？真疼啊！还疼吗？哎呀，怎么样？哎，疼！别动，嗯、你别碰，一碰我就疼。我不碰不碰，你别乱动啊！你饿不饿呀？要不要喝点粥？我给你热着呢。去给你盛一碗啊！哎，别费事了，我没胃口。哦，那你渴不渴？我给你倒点水喝。不用了，我只想静静的躺会儿。平日里镇守内洞关，战事不断，受伤是家常便饭，这点小伤不碍事。只是想不到，回了京城。竟然还有此一难，真不知是谁与我如此仇深，竟然会选在大婚之日，想置我于死地。凤莲，你觉得今晚的刺客是谁派来的？不知道。哎，你觉得呢？我不知道啊。你不知道啊？我我不知道啊。我在想。应该是认为我对他有所威胁的人，或者是对我有所怨恨的人吧。他知道我回来了，可能会对他产生一种威胁，一种不安全感，所以他才会要杀我。无论是谁，我觉得绝对不会是凤寻，是吗？你对他这么信任，果然是情深意厚啊！不是啊，我们从小一起长大的嘛，彼此的脾气秉性都该知道。凤寻温和纯良，他不可能背后使阴招的，这点你应该很清楚啊。我怎会清楚？谁知道他是哪种人？你，你怎么这么说呀、啊？凤寻他真的不会。别说了。你回房休息吧。你别赶我走嘛，我不说话就是了。你在这儿，我没办法安心养伤啊。听话，我也会担心你。担心我？嗯。那，那我就回房休息了。你明天想吃什么，我给你做啊。我明天一早来看你。喝药了。哎，我
我来吧。没事吧？没事儿。你都受伤了，还要进宫觐见父皇母后吗？还是等你伤势好一些再去吧。不行。我们今天必须一礼进宫，否则父皇知道昨晚的事，他一定会担心的。哦，月正，一会儿见到父皇母后，我受伤的事你千万不要提。嗯，我知道了，还是你想的周到。梁王夫妇向皇上、皇后娘娘敬茶。父皇母后，请喝茶。灵儿有伤在身，不用跪了，快起来吧。啊、谢父皇母后。甘湾母后，你怎么知道儿臣受伤的事？宫中已得到消息，昨晚有刺客闯入梁王府。皇上极为震怒，本宫已委派孙国舅连夜追查，必将擒获刺客。谢父皇，谢母后关心。儿臣的伤势并不严重，本来不想惊动宫中，没想到。还是让父皇、母后为我操心了。蝶儿，这个刺客来的蹊跷，你怎么看？父皇，儿臣回京后安分守己，并未跟人结怨，实在无法猜知刺客从何而来。儿臣真的不清楚。只是，既然儿臣并无大碍，也恳请父皇不必再兴师动众的追查凶手，免得京城流言纷纷，人心不稳。还是灵儿思虑周全。不过这刺客大闹婚礼，居心叵测，必须抓获，以查出个水落石出。谢母后，皇兄，这是进宫的金疮药，专治刀尖外伤的，你拿去用吧。希望你早日康复。谢谢啊，多谢。皇上，梁王夫妇还备了见面礼。成，成。父皇，母后，这是八宝如意糕，是我特意跟家母学的，它代表如意团圆，象征一家和乐，请父皇母后品尝。好，谢谢你们的这片心意。母后，我们还另外准备了您和二皇子的礼物。灵儿能娶到你，实在是皇室的福气。谢母后夸奖。儿臣感谢母后为儿臣觅得如此骄傲。灵儿，你入京已有数日，如今亲事已成，朕希望你早日返回内东关。为朝廷镇守边疆。是。月
缺，玉缺，玉缺。玉泉，你快起来啊！干嘛呀？北疆是个什么地方啊？北疆，北疆是我国最北的边界。听说一半是沙漠，一半是荒地，半年是冬天，全年风沙吹，还要防备蒙夷国的入侵，难民聚集，征战不断。总的来说，是个倒霉的地方。哎呀，您起来！哎呀，凤林去那个地方干什么呀？我怎么知道呀？皇上让他去的呀，哼！哎呀，你起来、啊哎！不行，我要陪他一起去。啊？你也要去啊？嗯。哦，那你快去，快去！凤林这会儿出发了，快去啊！快！行李，你说是什么行李？我我不是你媳妇儿吗？我当然要陪着你。让我瞧瞧，车上肯定有空位。实在不行，夏天的衣服就少带，估计也穿不上了。快回去，别胡闹了。你去哪我就去哪。我不是对你说了吗？我要娶的是举世无双的姑娘。你，我。你要相信我吗？好，你留下来好好学本事，我等着。我好了，听话，出发。玉正，你为了我，上山学艺苦练八年，现在又要忍受与父母分离之苦，跟我到北疆荒漠之地，真是委屈你了。我不委屈，不是说以后不许再说这种话了吗？我早就决定，要和你一生相守，永远不分离的。只要能跟你在一起，吃再多的苦都不怕。你也吃圣所指的就是如何修养自身，外王呢，便是治理天下之道。母后，你身上的香珠花味道真好闻，灵儿喜欢。母后也喜欢，关岭特有的香珠花是母后心爱之物。母后，我要为母后在宫里种满香珠花，让母后时时刻刻都能够闻到这个香味儿。傻孩子，香珠花娇贵，除了关岭，其他地方都不易存活。只要用心，自然种的活。你父皇也曾经说过这样的话。
只是，香烛花依旧，人的心意却已经变了。说，母后生前特别喜欢香烛花。如果将来我们能来到这里隐居，过着平静一淡的生活，该多好啊！我还记得小时候在宫里常常看到这种花。后来不知道为什么，竟然都被铲除了，大概因为太娇贵了吧，不太好养。太娇贵，怕是有些人心里容不下这些花儿。凡是我母后喜欢的，都会被破坏，也包括那些像烛花。父皇心里面根本就没有我母后。风云，你别这么想。母后，毕竟过世那么多年了，皇上对她感情没有以前那么浓了，这也是人之常情吧。你还真替我父皇说话。我知道吗？我母后就是因为父皇的冷落才一语而终的。我不是，我不是那个意思。那是什么？你觉得父皇忘记了我？忘记了我母后，忘记了我和凤群都是他的儿子，是人之常情吗？对不起，我真的不。别跟着我，凤莲，凤莲。小姐、嗯，这些花瓣够了吧？不够，你再多放一些吧。嗯。哎，我希望凤林闻到这个味道，嗯，会高兴一些，说不定会让我多多陪在他身边。那怎么可能呢？你泡的再久啊，那香味儿了不起也就只能在身上相应两个时辰。想要随时散发香味儿啊，除非你一直抱着一盆香烛花。小姐，你都身带花香了，为什么还要来采这香烛花呀？啊，我知道了，你一定是想多收集一些，然后带着路上用。哎，那让魏浩带着侍卫们，明早来采，不是更快吗？现在这黑灯瞎火的，而且虫子还这么多，这件事情千万不能让凤林知道了，明白吗？嗯，来过来，嗯。秋兰，嗯，把那个拿来。哦，这个，你闻一下，好香啊。小姐，你真的打算要吃这个药丸啊？哎呦，也不知道师傅的秘方能不能用啊。不行，我还是先问问少爷
，这吃进肚子的可不是闹着玩的。哎，你千万别去，月缺知道了不会让我吃，还会笑话我的。在干什么？呃，我们在做香囊。嗯嗯。明天一早出发，早点休息。嗯，你也早点休息。他的心思，也该让他知道啊。对一个人好，不一定非得让他知道的。只要他能感觉到对他好，我就很开心了。没事了吧？没事。这是轻微的食物中毒而已，没什么大碍。中毒？小姐说香烛花是没有毒的呀。而且，这是用的谢师傅的秘方。秘方是用来制作持久留香的香囊用的。他用这个方子做药丸吃，能不中毒吗？他吃这个做什么？还不是为了王爷。小姐说你喜欢香烛花，他为了能长久留香才。江兰，跟我去给月中抓药。到家了，王爷、王妃回来了。月正，内东关以内外戒备，准备迎敌作战。如果没有什么要事，不要外出；有什么事就交代丁管家，让他去办。王爷放心。走到议事厅。日前已经发现，敌军在此驻扎下来，可能从这一路发起攻击，恐怕咱们腹背受敌啊！吉利王爷，王妃到了。参见王妃。参见王爷。王爷，忙了这么久，请暂歇一会儿吧。不是跟你交代过吗？不要到处乱走。你来这儿做什么？对不起啊，我见你两天没回家了，我担心你的伤势未愈，给你炖了些补品。我不知道你们正在商议军情。拿回去。王爷，这可是小姐的一番心意。让你拿回去。我身为守关主帅，军中生活本就该将士平等。如今你送来补品，让其他属下怎么看我？你身为王妃，怎可如此不识大体？对不起啊，是我思虑不周。我还有军情要商议，演你，你先回去吧
，小姐，还是我来吧，别割到手。一点忙都帮不上，本来想着能照顾照顾他的生活，可没想到还挺冷。小姐，你不要难过啊！我想王也是因为战事吃紧，所以才会心烦气躁的。而且你与王爷是新婚，有摩擦也是在所难免的呀、啊。本来没成婚前，凤林还对我有说有笑的。没想到成婚后，反而疏远了。香兰，我是不是哪里做的不够好啊？不是的，小姐，你对王爷已经够好的了。嘿，卖毯子嘞，上好的毯子。哎呀，王妃，你可真让我好找啊！以后有什么事儿，您交代下人做就好，不然王爷怪罪下来，小的可担待不起呀、啊。丁管家，你别再说了。哎呀，王妃，咱们赶紧回府吧。啊，小姐，你这刺绣的手艺啊，越来越好了。王妃，进来。王妃，王爷回府了。月正，我来为你介绍我的两位师傅。这位是我的大师傅韩锦城，见过王妃。月正见过大师傅。这位是我的小师傅，蒋南清。王妃，月正见过小师傅。月正，自从我到了北疆以后，就一直由这两位师傅照顾，无论是待人接物。还是武功战术，他们都无私的传授给我，我视他们为至亲的长辈一般啊！王爷客气了。二位师傅对凤林恩同再造，月正在此谢过了。大家都是自己人，王妃无需客气。今晚留下来用膳吧。好啊，那就有劳王妃了。大师傅不用客气，那我先去准备了。王妃，我来帮你，谢谢小师傅。月正心思单纯，大师傅不必多虑。我觉得这小师傅呢比较和蔼可亲，但是大师傅啊看上去比较严肃。你是不是还在为那天的事生气啊？对不起啊，我以后不会再那样鲁莽了。那你好好看书吧，早点休息啊，正儿。那天的炖品，我不是故意要打饭的。我我知道，你肯定不是故意打饭的。我还有公务要处理，你先回房休息吧。啊。那你早点休息啊
天子国的缩头乌龟，快出城来受死！天子的皇帝就是懦夫，生的儿子更是孬种，不敢出来应战。孬种！王倒是真能沉得住气呀、啊！闭上你们的狗嘴，滚回某一区。王爷，敌军在城外，恣意谩骂，我们是不是要放箭，挫挫他们的锐气？此期莫急，我们目前首要的任务是要保住城池，等待援军。猛毅此举不过是想激我们贸然出战而已，我们笑骂由他，不用理会。你出去和魏浩安抚将士，让士兵们再静心等待等待。是。不知道外头的情况如何了？凤鸣还好吗？希望这些香囊能让凤铃舒缓精神，稍往战事的烦忧。气死我了！气死我了！气死我了！怎么了？让你去打听消息，谁把你气成这样了？就没见过那么讨厌的人。猛一的九王子在城外叫骂，魏浩气不过回嘴了，还被荣子期说了一顿。那不回嘴。难道任由猛一人污蔑皇上和王爷吗？这我就更听不明白了。你这是在生荣子期的气呢，还是在生那个猛一九王子的气啊？小姐，我当然是那个九王子，他们骂的才叫难听呢。王爷偏偏吩咐让沉默应对，将士们被骂的气愤难当，群情激愤呢。这激将法虽然老套，但是能够让军心浮躁。凤铃现在不能出战，将士们再激愤暴躁的话，就更棘手了。无论如何得想个办法，让他们不要再谩骂叫阵才好。内斗不好。
，九王子，查出来了，在城墙上弹琴的女子，正是梁王妃。没想到皇后娘娘竟然为了打击王爷，不顾全城老百姓的死活。这样的人怎么母仪天下，也不怕遭报应？这话呀、啊，千万别让凤林听到了，他已经够烦了。是小姐。如今凤林是腹背受敌，他一个人要面对这么多，我能帮他做些什么呀？早知道这样，当初就应该跟我师父好好学轻功了。这道墙现在也就难不倒我了。娘，三位少侠好身手。我们二人有急事想进城，不知三位可否行个方便，带我们进去啊？梁王妃，哎，小姐，你听好。我是蒙一国的九王子，你回去告诉梁王，如果想要梁王妃活命，就打开城门，出来应战，不许拖延，否则就准备替你们梁王妃收尸吧。请他尽快救援，没想到人还没见到，小姐就被九王子给抓走了。混账！我不是告诉过你们不要乱走吗？为什么不听我的话？他们提了什么条件？那个九王子说，要王爷你开城应战，否则他就要杀了小姐。王爷，你一定要救救小姐呀、啊！王爷，我知道了，你先下去吧。王爷，王妃被掳，事关名节声誉，一定要救她回城。可是我们兵力不及敌军，勉强应战，只是无谓牺牲，未必能救回王妃。就算我们开城应战，他们一样可以拿王妃的性命来威胁我们。大师傅顾虑的是，眼前不管开不开城门，都很难保证王妃的安全了。凤林，既然贸然出兵，也未必救得了月征，不如让为师先深入敌营，探听情况，再伺机而动吧。也好，那就有了二位师傅了。不过此去，你们一定要多加小心。务必全身而退。啊！放开我！放开！放开我！九王子恕罪！放开你长得果然出众，上次听你在城墙上抚琴，我就想这一定是个绝世美女，果然没让我失望。能够想到用琴声遮盖曼马，不错，甚合本王心意。哼，蛮夷无礼之徒，你们怎么听得懂我天资乐曲，还甚合心意呢？附庸风雅，装腔作势。我不是说曲子。是你，走
还真不客气啊。哼，客气？我跟你客气饿着肚子，你能放我走吗？那你多吃点。如果明天梁王不肯为了你开城门，我就只能送你上路了。好歹做个饱死鬼啊！你这绝命的晚餐菜色也太差了。<笑>好，如果明天城门不开的话，我再给你弄顿更好的。为你习艺八年，一心想伴你白头偕老，使你不再受孤独之苦。微臣不敢求王爷感念他这番情谊，但求王爷真心相待，万无辜负。你猜内都关的城门会不会为你开？王爷，我求求你了，你赶快开城门救救小姐吧！我求你了，小姐的全是为了你啊！王爷，王爷千万不可冲动行事，别为难王爷了。如果城门一旦打开，猛一人打进来的话，别说是王妃难逃一死。就连全城的将士百姓也要遭受灭顶之灾啊！王爷，你现在不出手救小姐，她就会立刻没命的。小姐是你的妻子，你的王妃呀、啊！梁王，我只数到三，你若是再不开城门，我就一刀杀了你的王妃。王爷，我求求你，求求你救救小姐吧！一，我求求你了，王爷。二，求求小姐吧，王爷。三，出兵，王爷，王爷。一。王爷，王妃被杀了。
种守护。我们是夫妻嘛，夫妻之间就是应该要相互照顾的。只要能跟你在一起，吃再多的苦都不怕。让我不想再醒来。想着你的爱，在这孤单的夜幕晚，片刻一方的等待，我的眼泪掉下来。也许今生我们就不该相遇。想着你，如果有来生，我会放弃一切。在这孤单的夜晚，和你去过平淡的生活。